Hello, hello. Hello. Good evening. Hi. Hello. Hi, Karen. Hello, Salvador, Saul, Beltran, Catherine. Hello. It's good to just to have you back, guys. Uh, hi, Kat, Catherine, Cuellar, and Nancy. Thank you for joining us today. Well, it's yeah, it's almost time to start, so that's cool. That's cool. All right, so we're actually here checking uh, some students who are joining now. And that was that's actually great. That was actually great. So tell me, how was how was this day for you guys? ¿Cómo estaba este día para ustedes? Cuéntame. Tell me. ¿Cómo estaba este día? Tell me about your day. Was Excellent. good? Excellent. Excellent. <laughs> that's nice. That's nice. That's nice because, I mean... Sometimes we have we have like we say challenging days que son como días de retos y desafíos, you know. But there are some other days that is uh, definitely the opposite. It's the uh, opposite. It's, it's maybe something that maybe we we well have a challenge. Easy days like excellent. When you say an excellent is because the day was awesome. Okay, qué más qué más me pueden decir? What else can you tell me? Okay, so we just like uh, feel, you know, very excited about every day. And also, it, well, it was still, we were still dealing with the weather because the weather condition is like a little hot. I don't know why this day is like really challenging. So how's the weather? How's the weather like, guys? How's the weather? Is cold? Is hot? Is warm? Um, how's the weather? Is cool? Is cold? Is cool, but it's a little fresh. So how's the weather? Yes. Um, no ideas. No ideas about the weather. Hello. Yes. 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 All right. That's okay. Yeah. Something's happening right now. The weather is like very challenging. All right. So we're gonna start today because it's actually the time. So as we always say, and we have the, you know, the opportunity to, you know, to practice and to learn. And actually there's something that we just need to, you know, to work and to improve in every class. And I would like to ask you guys about the, the yesterday class. So it was very special. And let me show you here the, through my presentation what we have. So, and, okay, what did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer? ¿Qué se recuerdan? Vamos a ver, ¿qué, ¿qué se recuerdan? What did we study? What topics do you remember that we study in the class? Uh -huh. Las profesiones. Ok, Nancy. Eh, we talk about jobs, eh, job positions. Uh -huh. Exacto, hablamos un poquito acerca de las job positions. Eh, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se recuerdan que estudiamos? ¿Qué más? Eh, ¿Qué profesiones? What job positions eh, or occupations do we find in, in your job? So, what ideas do you have? Yes. What ideas do you remember about this? ¿Qué profesiones discutimos el día de ayer? That are like the most common. Are like the most common jobs that people have in the well, in everyday activities. A ver, lo veo muy callado, me preocupa, la verdad. A ver, ¿qué pasó ahí? Los que, están, los que han estado, ¿verdad? Porque, ya, yeah, veces hay circunstancias de que well, sometimes we can't. Pero los, que, los que demás, ¿qué pasó? 
no me gusta preguntar, me gusta que me digan, teacher, mira, yo me acuerdo que vimos esto. O no me acuerdo, teacher, también, ¿verdad? Porque, pues sí, ¿qué se puede hacer? <laughs> Pero a ver, what do you remember? We started. What was the, like, the, the, the jobs that you remember? ¿Qué, qué trabajos se recuerdan? Y hasta, hasta, los, hasta pusimos el significado de los trabajos. Describimos eh, cuál era la función de ese trabajo. A ver. No me asusten, no me asusten. Don't scare me, don't scare me. No idea. Ok, si no, hablo yo. We keep her. Ajá. Yes. Mm. Bookkeeper. Bookkeeper. Mm -hmm. I'm not on a list. Human resource. Special. Mm -hmm. Okay. Um, financial analyst. Software engineer. Okay, okay. Vimos el simple present. Okay. So we were talking about different kind of, different type of jobs. Uh, so we just like, we were like socializing about different, uh, different vocabulary that we were going to talk today. Y hablamos un poquito acerca de brainstorming about the job position at the workplace and say three activities you do there. ¿Qué actividades hacías ahí? You know, um, I control, you know, the merchandise. I deliver some stuff. I work in some equipment. So I check uh, different um, things in the company. So you were like socializing about the, the most uh, important details in a job. So this is something that maybe we can, uh, we can remember. What else we do? What else we did? We talk about bookkeeper, as you mentioned before, financial analyst, um, human resources specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer, right? Que eran los, los trabajos que, que estudiamos el día eh, de ayer, yesterday's class, and we're studying about this kind of different jobs. And also, we, we just uh, completed some exercises like, like a bookkeeper, like keep track of financial accounts of the company. Eh, decíamos que el bookkeeper se encarga de eso, de uh, help people and businesses manage their finances. Eh, en este caso, pues sabíamos de que era un financial analyst is the person who is in charge of this one. El ana analista financiero, you know, es la persona encargada de este tipo de trabajos. They are in charge, they monitor, they facilitate the numbers, they advise people about the, the amount of money that is being used. Y así, ¿verdad? También decíamos that the, the, this is a job that known the policies and regulations involved in the management of the employees, is in charge to monitor, interview employees in a company. And we were saying that, that the person was the, um, well, in this case, this human resources specialist, we were talking about these, these people. And uh, that is something that maybe we just remember. And um, so this is something that maybe we just remember in the structures. Um, as you say, we, we also say that create and advertise the company over the social media, que decíamos que era un software engineer eh, o digital marketing manager, so it's publishing the company. Entonces, hablamos de varias funciones del trabajo. Ustedes comentaban algunas funciones y qué se podían hacer, qué habían ahí y tres cosas que usted hacía eh, in the job company. So that was like uh, something important. Right? Entonces, hablamos un poquito acerca de eso, the job positions. And then you had like a uh, you described four people, four people who have different job positions in the company. You wrote, you wrote your name, the job position, and another task. Right. Eso es lo que hacíamos en la, en la clase anterior y sobre todo el presente simple, ¿verdad? El presente simple, eh, veíamos algunas reglas. We saw some rules, some uh, strategies for this one. Y por ejemplo, si yo pusiera algunos ejemplos como este, yo dijera... One second. Mm, go up. Okay, if we do this, for example. Mm, 
One second. So we're talking about some job positions y eh, algunas posiciones del trabajo, por ejemplo, eh, que nosotros estudiamos, hacíamos algunas actividades, right? We, we wrote about some activities in the job. So we were talking about some job positions and we were talking about different things related to the jobs. Eso también era algo importante. Eh, en este caso, eh, también había algunas estructuras con algunos verbos. Si yo, por ejemplo, pusiera que he, eh, vamos a utilizar este ejemplo. Eh, y el verbo en este caso sería eh, ok, por ejemplo si yo pusiera esta estructura um, he goes to Peru on vacations like, like this si yo pusiera he goes to Peru on vacations eh, ¿cómo sería la oración completa? he goes He goes to Peru on vacations, right? So he goes to Peru. Y si decimos, por ejemplo, eh, let's see. If you, if you digo, por ejemplo, they travel to Mexico, ¿cómo iría la función, cómo iría la estructura de este verbo? They travel to Mexico. Uh, they? They go. They travel. They travel like this. Look at this. Uh -huh. Like this? Okay. Yes, because we're following the structures, right? We say ghost. And what about if we say this one? Okay, look at this statement. Look at this statement. Eh, Samuel and Carlos, eh, y tenemos el verbo visit, que en este caso sería un verbo en infinitive. ¿Cómo iría acá el verbo? Visit or visits? Visit. Just visit? Yeah. Visit. Okay, yes, because it's actually plural. Very good. Entonces sería visit. All right, so Samuel and Carlos visit their grandparents. And this is one of the things that we were studying yesterday in the class. We were studying about the, the present and using the, the plural forms and the first and the second person. And also we studied the verb uh, with the verbs, especially with the pronouns in the third person. Muy bien, entonces era prácticamente parte de lo que habíamos estudiado en la clase. Different contents that we have studied in, in the class. And we continue with different topics, but always with the structures. Vamos a pasar la asistencia en este momento para los que ya están la mayoría agregados y por acá me saludan. Así, good night to by the chat. So welcome. It's, it's glad to have you here. Siempre recordarles pues que pues estamos eh, importante estar a tiempo y sobre todo tener las cámaras encendidas porque es un requisito de Insafor y usted ya lo sabe. Así que eh, bueno, vamos a Vamos a pasar la asistencia, así que vamos a esperar que nos cargue por acá. The system here, let's go. All right, let's go with this one. Ok, uh, Adela Trinidad González. Present. Thank you. Carlos Eduardo Melgar. Carlos Eduardo Melgar. Presente. Oh, he's there. Uh, Eric Guillermo Herrera. Present teacher, eh, you. solo este, yo tengo la cámara apagada ahorita porque me tocó salir y hasta este momento estoy cenando. 
al terminar la enciendo, disculpe. Correct. Ok. Thank you. Ok, ok, you're welcome. Eh, Ever de Jesús. Present. Uh, uh, Gilmar Cruz. Present. Thank you. Eh, Ina Crisia Santos. Present. Eh, José Ángel Guardado. José Ángel Guardado. No yet. José David Rivera. Present. Eh, Karen Lisset Mejibar. Present. Eh, Karina Yamile de Espinosa. Karina Yamile de Espinosa. She's not. Katherine Abigail Cuellar. Presente. Eh, teacher, de igual manera. Eh, yo la tengo encendida, sin embargo, no estoy como se llama. No la tengo directa a mí porque tengo al niño. Okay. Sí, eh, bueno, yo le comento porque, eh, bueno, en Safores, en ese sentido, sí es bastante como que estricto, ¿verdad? Entonces nos pide a nosotros de que, pues, tienen que estar ahí, ¿verdad? Yo comprendo la situación. Eh, Marlene Jamilet. No está. Eh, Misael Rivera Quino. Present. Nancy Lisset Rodríguez. Present. Eh, Oscar Manuel Sánchez. Present. Oh, he's there, Oscar. Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Eh, Victoria María Vázquez. Present. Yancy Guadalupe Perazo. Yancy Guadalupe. No está. Yancy eh, Magdalena Hernández. Yancy Magdalena Hernández. Todavía no. Ok. All right, so we go with this. Ok, now we're going to present the, the, the topic of this of this day. So the goal is that we can learn a lot. So let me show you here the material for the today class. And also, uh, let me tell you that I just uh, sent it to you the, the presentation by the WhatsApp. Eh, les mandé la presentación ahí por el grupo para que ustedes la tengan y la podamos eh, estudiar, ¿verdad? En la clase. Así que... Yes, Karina. Karina. Buenas noches. Este, sé que tengo mala señal y se me va. Y va pasando lista. Eh, Karina, no sé. Karina Yamilet, ¿verdad? Karina Yamilet. Hola. Sí. Karina Jamilet. Okay, okay, okay. Yes, yes, because I was checking that. Okay, Karina, thank you. Teacher. Yes. Paso lista. Me voy yes. Your name? Yancy Okay, one second. Let me add the uh, Eraso, okay. Yes. Okay, I, I updated the list. Okay, don't worry. Okay, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, que sería. Okay, let's go. Okay, the topic that we're going to study today is this in uh, video conference A daily routines, activities, and practice. Hoy estudiaremos lo que son las daily activities, daily routines, activities, and practice, and always in involved in the present simple. And for this, we're going to talk about the different topic like this. Look at this. And vamos con el primer, la primera actividad que vamos a desarrollar en esta clase. The first activity that we're going to talk about today. We have the general objective is the brainstorm about job positions at the workplace and say three activities. I will be able to ask partners questions about their daily routines and give answers about my routine. Es decir, eh, va a consultar a sus compañeros acerca de sus rutinas diarias, que va a ser una de las actividades que vamos a compartir. Eh, usted ya vaya, vaya pensando qué actividades usted realiza, you know, as part of the routines here. And uh, we just go with that part. All right, let's go. 
And also we have the activity. Let's go with the first activity. Look at this. This is the activity that we're going to socialize today. And we're going to ask partners like this. Ask classmates what he or she does every day. This is the activity that you will do today. You're going to ask your partners um, about what you do every day of the week in your workplace. En este caso, eh, va a ser bastante similar a la actividad eh, que usted realiza. Ayer nos pedían de que hablar acerca de tres actividades. Three activities you do, right? Like most of the time you do in your workplace. But in this case, you can have like more details about this, about this presentation. So this is what, what we are going to do today. For this, and well, we're going to focus about that. Así que en este momento, vamos a dar unos minutitos para que usted piense en las actividades. En este caso, ¿qué hace durante la semana en su lugar de trabajo? Entonces usted puede hacer una lista, a list about activities you do. Uh, at your workplace. Um, so that is actually part of the activities that we're going to have. Okay, so we go with this, right? And we have these activities. Uh, okay, give me some ideas about activities you do at the workplace. So we're going to have like a, a kind of a brainstorming about the activities you do in your, at the workplace. ¿Qué actividades eh, realizan ustedes at the workplace? Deme unas así al azar. Son, son of the most common. I'm sorry, emails. General, general report. Uh, answer emails. Uh, complete. O verify, monitor, general reports. Eh, completar o, o verificar. Verify document. Verify document. Eh, ok, so that would be uh, verify documents and files. Ok. Entonces, quiero que en este momento piense en aquellas actividades que es lo que usted hace en su lugar de trabajo eh, every day, cada día que es lo que usted hace we talk about some three activities but we can talk about more so, eh, yo aquí tengo algunas que nos pueden servir como ideas por ejemplo, answer emails complete general reports, verify documents and files eh, monitor customers uh, most monitor employees at the workplace look at this Okay, entonces, monitor employees, like this example here. Look at this. So we just like got this part, like monitor employees at the workplace. Por ejemplo, los que son de, you know, supervisors, they are like in charge of monitors and activities in the, the workplace. Eh, ¿Qué más hace? Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra actividad podríamos agregar aquí? Denme alguna idea. Please. Prepare cash flow. Eh, prepare or prepare. Like this. Okay. Repair computer. R repair computers. Okay. Repair computers, that will be another possible things that maybe you do. Okay, vayan sacando ustedes su lista para luego entrar a los breakout rooms y vamos a socializar con un compañero with a partner about what activities you do at the workplace. Entonces, para que después usted comparta con su compañero y diga, bueno, ¿qué haces? Okay, I do this, I do this, I do this. And I, as we talked yesterday very seriously, guys, about the class. Y como les dije la vez pasada, bien seriamente, si alguien no ha comprendido, usted diga, mi teacher, mire, yo no entendí. Y yo le voy a explicar sin ningún problema. Por eso estoy aquí. Así que usted, sin miedo al éxito, me dice, teacher, mire, la verdad es que no entendí qué vamos a hacer. 
para cuando entremos a los breakout rooms y entre a ver, ustedes ya sepan qué van a hacer. ¿verdad? Entonces, eh, it's, it's important the communications about this. Ok, what else? ¿Qué más? Eh, ¿Qué otro? Denme otra idea de, otro, de otra cosa que ustedes hacen en el trabajo. What else you do? Make phone calls. Ok, make phone calls. All right, cool. Thank you. We got one for the, in the list. We have another one in the list. Ok, cool. Yes. What else? Um, inventary también. Ah, ok. ¿Cómo sería ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con los inventarios? ¿Los creamos? ¿Verificamos? ¿Qué hacemos? Eh, hago el inventario, lo creo. Ah, ok. Make the inventories. Ok. Ok, that, that is another activity that maybe you can um, socialize with your partner. And that's, that's something important. Like a cash. Oh, inventories. So we just like go with that. ¿Qué más agregamos? ¿Qué otra? Agreguemos otra más. Agreguemos otra más. Prepare proposals for claim for clients. Ok, eh, dis, eh, y si le ponemos diseñar, eh, no sé, como crear propuestas, create, yes. eh, proposals, en este caso, like, like this one, like you know, proposals. Ok, so it's just like son of them. Ok, muy bien. Entonces, eh, vamos a compartir con, con, los, eh, con los compañeros, with the partners. We're going to socialize what you do at the workplace. So what we had to do is to um, go back to the breakout rooms and you will talk about the activities that you have with your partners. So in this case, we're going to work in three members. We're going to work in trios and uh, you will have the opportunity to check this information because it's very valuable about what you do every day of the week at your workplace. That's the question. What do you do every day of the week at your workplace? Okay. The question that I have for you guys is, are you ready? Estamos listos o todavía no? Are you ready? ready? Ready. I'm ready. Okay, cool. No, no, no. No yet. Who says no? ¿Quién todavía no? Saul. Okay, so, okay. Díganos cuando ya esté ready. Right. All right, cool. Okay, let's go. Okay, how many members we have right now? So we have 18, that would be... Okay, we're gonna make six groups. We're going to make six group. You have uh, six minutes to socialize this information and then we go back. Así que, let's go.
<risa> bueno, no sé cuáles son las tuyas. Ok. Eh, ahorita tengo, no sé si tengo tres, eh, cuatro. Ajá, okay. eh, uno es eh, Respond to Names from the Super, que sería responder correos a proveedores. Uh -huh. El siguiente, Make Sales Negotiation, hacer llamadas y negociar. Uh -huh. Que trabajo en. Eh, soy buyer, comprador. Ya. Yeah. Ahora, Karina. Ahí te El siguiente, tengo buy products, eh, yeah. comprar productos. Y también, eh, verify systems. Verificar el sistema que, que se entienda. Ok. Eh, hi, Karina. ¿Cuáles son las... Tiene el micrófono apagado. No sé si ya puedes hablar. Yo creo que tiene mala señal. Hello. Ah, sí, 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 Dígalo, vamos a intentar traducirlo nosotros. Ok. <risa> eh, que en la parte me encargo de limpieza en el área de mi trabajo. Clean workplace. No sé cómo se dice. Clean workplace. Pequeña está de clean. 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 Clean es limpiar. Ajá, clean in workplace. O en workplace, ¿no? en lugar de trabajo. Ajá. Y rotación de producto. Eh, rotación de producto. Eh, rotation of products. Inventory. Rotación de inventario. Oh, también. Mm. Ordenar y llenar. Muy bien. Order and supply. Eh, ¿Verdad? Eh, ¿Qué tipo de source? Source, tienes ordenar. Eh, oh, no, 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 ordenar. Ordenar. Order. Ordenar, ordenar yes. y llenar. Eh, llenar es, eh, bueno, pero orden, llenar es, pero ¿qué va a llenar? Eh, por ejemplo, documentos. ¿O qué llenaría? Producto. Como puede ser fulfill, eh, puede ser fulfill, que significa enlatado. Perdón, perdón. Uh, fulfill. Oh. Doble L, una L. Fulfill. Fulfill, es el segundo. Es el segundo. Ahí sí. Like that. Okay. Thank you. You're welcome. Y el otro es marcar producto del área. Eso es lo que yo hago. Packard, <risas> creo que sería Packard. ¿Cierto, Richard? Packard Products. 
Uh, se escucha como background. ¿Puede repetirlo? Ella dice que empacar producto. Pack, you know, like pack products. Empacar es pack. Es, es un, también otro verbo que podemos ocupar, like pack. Pack, pack products. Uh, empacar, es como usé en Spanish, empacar. Ok. Yes. Yo agrego otra actividad, eh, que es el resource into new products. Que sería como buscar nuevos productos para, la, para el mercado. Ok. Ok, yeah, like look for new products. Ok. It's ok. Tengo que andar con los chicos de, de Walmart. Uh -huh. Vaya, y escuchemos a Victoria. Ok. Fíjense que yo no lo hice así por día porque, o sea, no escuché cuando dijeron eso, ¿verdad? Pero este, yo doy clases y básicamente es lo mismo todos los días, solo cambio de, o de materia o de grado, ¿verdad? Entonces es lo mismo prácticamente. Um, I teach, doy clases. I reviewed and um, grade classes, revise y planifico las clases, um, plan de clases, planifico las clases, give complementary classes, doy clases complementarias. Ok. Um, in, this case, okay. In, in this case, would be I make lesson plans. I make lesson plans. Para decir que hace planificaciones. ¿Cómo? Perdón, eh, no, lo, no lo... Eh, Lesson plans. Aquí está en el chat. Eh, no sé si lo puede ver. En el okay. chat. Lesson plans, por ejemplo. Podría hacer I check. The I check ah. mati material eh, or homework. Ok. Materials or homework. Eh, teacher, eso sería como uh, I my lesson plan es como yo planifico las lecciones, así. Ajá, planifica las clases, como ella da clases entonces ah. ella, ella hace como las planificaciones Ajá. de lo que va a enseñar, entonces se llama lesson plans. Ok. Ok. Bueno, en, bueno ahí en mi caso se los vuelvo a compartir lo que hago. Yo lo hice así por, por día, ¿verdad? Un poco resumido. Porque la verdad que son varias cosas. Will on Monday I have to review the binding client negotiation from last week y control the plus check the mail. I respond to request. Uh, Thursday, I have to deliver the bank clean file. Wednesday, I am going to visit business to hold event the, uh, the bank. I customer sells to your the book. Uh, your dope. Uh, ¿Cómo sería so esa? ¿Cómo sería esa? Your the book on. Your the book on. ¿Cómo sería esa oración? ¿Podría repetírmela? Uh, vaya, el día... Esa última, esa última... El jueves, es. sí, el día jueves. ¿Qué día es? ¿Qué día acá? Entonces... Uh, día jueves, ingreso. El día jueves me toca como ingreso, el ingreso de clientes que resultaron de los eventos, o sea, el día miércoles a mí me toca ir a, a, a ver si me dejan hacer eventos en unas empresas, entonces el jueves me toca eh, ingresar los clientes que resultaron de los eventos. Ok, entonces vamos a, vamos a formular en esta, esa, esa oración, en este caso eh, usted dice que eh, es el día miércoles, si no me equivoco, el día jueves, me toca el ingreso de los clientes que resultaron de los eventos. Ok, vamos a ver.
Okay, to invite customers. And for, para eventos próximos, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá, correcto. Uh, for further events. Like this. Okay. Uh, eh, eh, la palabra es eh, further, further events. Así sería el spelling. Así sería el spelling. Further events. Ajá, further events, que significa para eventos próximos, para eventos que van un poquito más allá. So, further events. Okay, for the event, for the uh -huh. Son eventos próximos. Uh -huh. Ok. Y para terminar el día Die Friday Mating with Supervisor Y a viernes me toca Como la reunión con, con el supervisor Ok Ok. Ahí finish. Me finish. Esta es la tercera no. actividad. Sí, la sé. Terminé poniéndole como le digo. Ay, todo mal. Okay, so we are uh, almost coming back. Well, there are three students that are still in the breakup room, but they are gonna go back. For everybody here. Okay, guys. And that was actually great, a great talk. I would listen to some of you um, socializing about activities you do at the workplace. We are like trying to think about what to do, what activities to do. And I could see, for example, some activities that maybe you didn't mention before but you were like uh, son specific for this. Me gustó bastante escuchar algunos sobre las actividades que hacían y cómo podían ustedes eh, ir formulando las estructuras. Y eso es bueno. Eh, a pesar de que ustedes están en ese proceso de, de este nivel de principiantes, pero van intentando formular las oraciones. Y ese es el objetivo, right? To formulate, to think in English. Try to think about how it goes in English. And also with the vocabulary, we're going to be like more fluent. Así que, pues, vamos, vamos muy bien en ese sentido. Muy bien, vamos con la siguiente parte. We go with the next part of the class, and I just going to move to this part. It says, read information about each person activities at the workplace. Vamos a leer una información. We're going to read some information about each person activities at the workplace. Veamos de qué se trata. Let's see what, what happened with this. So we're going to clip. And the next activity is this. Look at this. Tenemos a dos personas. We have uh, Oneida Chicas and Nelly Pineda. Okay. Vamos a ver. So for this, I need one volunteer for help me to read the Oneida's and Nelly's work. Vamos a ver. Me, teacher. Yes, please. Help me. It's my work. It's my work. All right. <laughs> okay, do it. It's super. You get you get familiar. You get familiar with the with the activities. All right. <laughs> all right. <laughs> uh, create software. Prepare computers. Install antivirus. 
and don't. Uh, shell computer programs, exchange information about programs. Okay, so that means that those, for example, those activities, most of the time you work with them. Eh, Eric, you work with this activity. Es decir, usted trabaja con este tipo de, de descripción. Con esta descripción es lo que usted hace en su trabajo. Yes, yes, teacher. Okay, that's cool. Como dicen, este es su terreno de juego. Esta zona es, es lo suyo, right? Okay, cool. That's nice. Okay, I need a volunteer. Okay. okay, I need a volunteer to read the information about Ricardo Mata and Max Pinto about what they do and they don't. What they do and what they don't. So, a volunteer. Uh -huh. Thank you. Yes. Ricardo Mata do keep track on the sales, write reports, buy new merchandise. Max Pinto don't. Receive money from sales. This is what to what do buy. Okay, what to buy? Yes, it's, it's something that they have to they have to do and also they have to buy. All right, that's important. So look at this. One second. Okay, we got it here. So create software and things they do, and things that they don't do is to sell computer programs and exchange information about programs. Eh, como ya tenemos esta información, eh, antes que pasemos a la siguiente actividad, me gustaría saber si eh, tienen alguna duda sobre lo, las actividades que se encuentran acá, sobre alguna palabra que es nueva para ustedes, a word that is new for you. So, what is that? Eh, no, no questions about vocabulary. ¿Alguna pregunta sobre vocabulario? No, ¿verdad? Está claro como el agua. Ok. Muy bien. Ok, buy, buy, buy new merchandise. That's important. Sure. Yes. What, what's the meaning of software? Is software, this is the, the kind of, the, the computers have software that is all the systems, all the internal system. Todo el sistema operativo es lo que llamamos software. Todos los programas que están en una computadora es el software. Thanks. You're welcome. Teacher, pronunciation antivirus ah eh, este es anti antivirus antivirus por eso que cuando usted escucha la palabra coronavirus es se pronuncia coronavirus that is covid es virus el virus es virus so antivirus sure yes and the pronunciation of decide eh, decide decide Yes, it's, it's the same, it's the, the side, yes. Y la que está arriba es receive, receive. Todo es con I, receive money from sales. Teacher. Yes. Uh, COVID-19, ¿cómo se dice? COVID, COVID-19, COVID, COVID-19. COVID-19. COVID, yes, COVID-19. Thank you. You're welcome. Okay, let's continue. Let's go with this one. It says, look at this. Uh, read information again to answer the questions and compare with the partner. It says, do Oneida and Nelly work with softwares? Uh, do Oneida and Nelly work with softwares? Do Oneida and Nelly sell antivirus? Do Ricardo and Max get money from sales? Do Ricardo and Max write reports? And do Ricardo and Max repair computers? Vamos a leer esta información eh, y 
la vamos a socializar en la clase. Así que eh, para eso vamos a volver a leerlo y vamos a comparar si ellos hacen esta actividad. Por ejemplo, nos dicen la número uno. Do Oneida and Nelly work with softwares? Es decir, eh, Oneida y Nelly trabajan con software. Vamos a ver si ellas lo hacen. Oneida y Nelly, vamos a ver. So we actually have Oneida and Nelly. Eh, decíamos eh, work with softwares. Trabajan con software. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Yes. 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 They, they, they do. Entonces, usted le va a poner yes. Eh, they. Yes, they. Yes, they do. O pueden ponerle yes, they do. O si ustedes lo quieren explicar, pueden decirle yes, they create eh, soft, en este caso, software. Eh, entonces puede, puede poner la, una respuesta corta o larga como usted la considere en este caso ya le di aquí como dos posibles respuestas yes they do o yes, yes they create software that is uh, the, the, the word about it Okay, remember to ask questions about the topic, so don't forget to work on that. Eh, recuerden, eh, pues, trabajar en esto. Eh, si tienen dudas, you have the opportunity to ask questions um, about this exercise, please. Look at this. They create softwares. Look at this. And also we have the next one that is the do Oneida and Nelly sell antivirus? So you will compare and also you will socialize about this. So one second.
Ok, almost ready, not yet. ¿Cómo vamos? Not yet. The number two. You have the next one? Ok, uh, what do you have? Tell me, tell me what yeah. answer you have. No, they don't sell antivirus. Ok, vamos a ver, vamos a poner acá, they don't. Uh, they don't sell antivirus. 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 Ok, so they don't sell antivirus. Ok, guys, eh, do you share the, the answer? Comparten la respuesta. You have the same information. Yes. Exactly, because they, they create, report, and install, but they don't sell. Yes, that's correct. It says they don't sell computer programs. Muy bien, thank you so much. You did a great job. Okay, and also we have the next one that says that Ricardo, uh, do Ricardo and Max get money from sales? Money, money. No, they, yes. no, they don't receive money for sales. Receive? No. They don't receive? Receive. No, they don't receive money for sales. Let's see. Uh, good money. It says... Uh, Anita Nelly, create, repair, installs. No dice que ellos reciben, ¿verdad? Sales computer, exchange information programs. Um, no, in this case, it doesn't say that they, they sell, right? Uh, get money. So, en ese caso sería, no, they don't. They don't get money. Obviously, yes, right. O sea, definitivamente sí, pero en, el, en la información no lo especifica. It doesn't specify that they receive money. Yeah, yes, they do because it's a job, right? But actually, it's not that they right. So we say that they don't get money. We say, so, la siguiente. Do Ricardo and Max write reports? Yes, they write yes, they do. reports. Okay, just they write. Let's see, they write reports. Okay, so we say that they write reports, so that is go that is actually good. Eh, vamos con el siguiente. Let's go with the next. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't repair computer. Vamos a ver. Okay, it's okay, guys. Do you have the same information about Ricardo and Max? They don't. They don't uh, repair computers. Yes. They don't do it, right? It's okay. It's okay, they don't they don't repair. They are not specialists in this area. So we're going to highlight this. All right. It's okay. Okay, so that's good. So they don't do that. They don't uh, repair computers. And the next one, do Oneida and Nelly install programs? Yes. 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 Uh, different programs. Look at, look at this. They install. Okay, so we could say, yes, they install different programs. So we can, we just conclude this. Okay, do you have the same information? Tienen la misma información? Yes. Yes. Teacher, yo contesté, pero con respuesta corta.
Yes, they do. No, they don't. Like this. Three. Yes. Okay. Okay, so we just like have like the some ideas about it. Eh, nos sirve bastante de hacer esto, este, estas actividades así, porque vamos como adquiriendo más vocabulario. Eh, podríamos haber puesto, yes, they do, no, they don't. Pero la idea es como que cuando respondemos de una full form, es una forma larga, vamos como que ya aprendiéndole un poquito más a usar los verbos. They don't repair, they write, they don't get, they don't sell. Entonces vamos jugando con los verbos. Ustedes se fijan, la mayoría, como estamos hablando de dos personas, es plural. Entonces los verbos van en su forma natural. Write, sell, repair, install. So this is actually the way. Muy bien. Eh, preguntas hasta el momento. Do you have questions about this topic? Any doubts or questions? Eh, preguntas hasta este momento sobre esto. Yo tengo una pregunta, teacher. Yes, yes, miss. Es nada más una duda. Yes. Number two, do Ricardo and Max get money from sales? What is the meaning? Eh, get money from sales. Get money yes. es, yeah, get money es obtener dinero. Get money from sales. Es decir, que es obtener dinero de las ventas. Entonces, la palabra okay. es... Yes. Because... Um, Ricardo Mata and Max Pinto uh, uh, say receive money from sales. No es lo mismo. Quiero ver, quiero ver. Eh, en este caso eh, dice, pero que ellos no hacen. Eh, acá sería. No. Ajá, o sea, cuando, usted, cuando ellos dicen they don't, eh, Max Pinto don't receive money from sales, eh, está siendo como negativo, es decir, que ellos no reciben. Sí. Entonces el verbo acá es get, que significa obtener o conseguir. Y aquí el verbo es recibir. Ah, entonces okay. el, el verbo receive significa que yo recibo. Pero okay. cuando el otro verbo representa obtener. Uh -huh. Okay. All right. So we just like go with this, with this part. Bien, vamos a pasar la asistencia. We're going to pass the attendance list. And also we're going to continue with different contents that we're going to study. This is going to be like a kind of backup. Pequeño repaso y pues vamos a ir avanzando en algunos contenidos. Vamos a ver. Um, Adela Trinidad González. Present. Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present. I'm oh, sorry. Eh, Ever de Jesús Candray. Present. Eh, Gilmar Cruz Méndez. Present. Eh, Ina Crisia Santos. Present. Um, José A. Ángel Guardado. No está José. Eh, José David Rivera. Yes. Por ahí un micrófono. No sé qué, qué micrófono está encendido. Please, please. Ok. Thank oh, you. Yes. Thank, hola, hola. Thank you. Ok. Eh, José David Rivera. Yes. Ok, thank you. Eh, Karen Lisset Montívar. Present. Karina Yamilet Espinosa. Present. Eh, Catherine Abigail Cuellar. Present. Eh, Marlene Yamile de Herrera, eh, Misael Rivera Aquino, present, Nancy Lisset Rodríguez, present, Oscar Manuel Sánchez, present, Salvador Alfonso Cortés, present, Saúl Adolfo Beltrán, present, eh, Victoria María Vázquez. Present. Eh, Yancy Guadalupe Erazo. Present. Eh, Yancy Magdalena Hernández. She's not here. Okay. Muy bien.
Muy bien, vamos con el siguiente tema. Eh, después de haber hablado un poquito acerca de, de, de la descripción de estas personas, eh, about what they do and what they don't do, it's important to focus about this. The short answers we do and does. Y se encuentra justamente aquí. Look at this. How to use yes, no questions in simple present. Cuando yo quiero hacer una pregunta, voy a utilizar do y das. En este caso, nos vamos a enfocar en los plurales y la primera y segunda persona. Ok, one volunteer to help me to read this. Un voluntario para que me lea esta parte. Please, a volunteer. Great teacher. Ok, thank you. The first, do I get up, no, do I get up early? Do you call other companies? Do they transport the products? And do we check the police? The polices. Policies. 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 Cuando so. es de policía es police. Ella es, es un poquito el acento más fuerte, de police. En este caso es policies. Yes, thank you so much. Appreciate it. Ok, y ahora, ¿cómo serían las respuestas? ¿Cómo podría yo responder eh, in a short answer? I, I just remember that... Eh, ¿Quién fue? Quiero ver, creo que fue... Um, who, who, who told me that? Ah, Nancy, she told me that teacher and I, I wrote uh, short answers. Uh, and I said, that's okay, that's not a problem, right? En este caso ya en, en el anterior había contestado con respuestas cortas y en este caso hoy como que vamos a enfocarnos en las short answers. That is uh, part of the topics. Eh, si yo digo, do I get up early? Yes, coma, siempre tiene que llevar una coma. En inglés se dice coma, es lo mismo, solo con dos M's. Yes, I do. Oh no, I don't. Do you call other companies? Oh, yes, I do. No, you don't. Yes, you do. No, you don't. Do they transport product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, they, yes, we do. No, we don't. So, eh, vemos como una forma breve, nosotros enfatizamos ya sea que sí o no, right? We just emphasize the yes or not in the statement. Eh, sin necesidad de estar dando como una long answer or explanation about a topic like you do this one no because I do this when I do so you say yes or not yes I do no I don't so it's very simple the, the way you answer this question es una estructura bastante práctica realmente para poder expresar si se hace algo o no right entonces esa es la manera como decimos yes or not por ejemplo if I select some students to ask some questions eh, Let me see, eh, Karen Benjivar, eh, do, you, do you play soccer? Karen, do, do you play soccer? Yes, I do. Okay, nice, nice, nice. Good, good. All right, let's go. Let's ask to Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, do you, okay. do you, do you speak Italian? I don't know. Uh, no, I no, don't. I not, uh... No, I don't. No, I don't. Uh -huh. This is... No, I don't. Uh, do you speak Italian? Hablas italiano? No, I don't. Okay, so we got some other uh, possible questions that we can socialize. This is our general question. Oscar Sanchez. Oscar Sanchez. Uh... Oscar Sanchez. Uh... Do you do you play do you play baseball? Do you play baseball? No, I don't. Okay, no, I don't. All right. Uh, Daniel Rivera. Daniel Rivera, do you do you make phone calls in your job? Do you make phone calls in your job? Yes, I do. Okay, cool. All right, that's that's okay. Yeah. Let's see. Uh, let's continue. Uh, Gilmer, Gilmer Vendors. 
Do you use your computer in your job? Do you use your computer in your job? Yes, I do. Okay, yes, I do. So you can see there are like different ways in which we can uh, answer, you know, in, in, in the process. So we just like uh, focus about yes, I do or no, I don't. So and nobody has to answer about it. Es decir, ah. estas son unas respuestas cortas. No hay necesidad de que estemos explicando, especialmente cuando no es algo que usted tenga que explicar. Eh, yes, I do or no, I don't. Automáticamente ya pues se sabe de que o lo hizo o no lo hizo. Veamos más ejemplos. One second. Ok. Um, ok, one volunteer to help me to read. Me gusta que ustedes lo lean, me gusta que ustedes participen. Y si hay alguna palabrita, pues que hay que mejorar, la decimos. La idea es que usted vaya como quitándose el miedo a practicar. Así que, un voluntario. Me teacher. Ok. To make a question in English, we normally use to or does. It is normally put at the beginning of the question, before the subject. Okay, continue. Affirmative. Do you speak Spanish? Question. Do you speak Spanish? You will see that we are do at the beginning of the affirmative sentence to make it a question. We use do when the subject is I, you, we, or they. Thank you so much. Look at this one. Uh, it says to make a question in English. Para hacer una pregunta en el presente simple, eh, siempre vamos a utilizar do y does. Es porque es de una manera formal. Es decir, cuando usted, se, eh, usted diga, bueno, voy a hacer una pregunta. El do y el, el do siempre lo vamos a utilizar en preguntas. Por eso dice, it is normally put at the beginning of the question before the subject. Por eso que yo les decía, do you play soccer? Do you speak Italian? Do you use your computer? Do you go on time? Porque ese do es un auxiliar. En español no nos existe, no existe ese auxiliar. Pero en inglés, la mayoría de oraciones lleva un auxiliar por lo general. En afirmativo yo digo, hey, tú hablas inglés. You speak Spanish, tú hablas español. Pero y para pregunta, do you speak Spanish? hablas español entonces ya cambia y usamos el do y el signo de interrogación que en inglés se le llama question mark question mark o también lo va a encontrar como eh, interrogative sign interrogative sign or question mark que es el signo de interrogación eh, ahora dice do you speak in Spanish do you speak Spanish entonces hablas español y vemos que está el do es algo común. Siempre tiene que ir. You see that ad do at the beginning of the affirmative sentence to make a question. We use do when the subject is I, you, we, or they. Como les decía, el do lo vamos a utilizar para los plurales, para primera y segunda persona. Do I, do I finish the work? Termino el trabajo? Do you play video games? ¿Juegas videojuegos? Do we... Do we continue with the party? Continuamos con la fiesta. Do you dance? Ustedes bailan. Do they go to Mexico? Van ellos a México. Entonces, ese do siempre va para preguntas. Siempre, siempre va. Lo vamos a ver un poquito más general en la siguiente, in the, in the next eh, slide. This one. Look at this one. Aquí ya está un poco, ya está más specifically for everything. Look at this. Look at this. This is actually very clear here in this part. Okay, look at this. Short answers with do and does. Aquí lo hemos puesto en los dos, pero siempre enfocándonos en lo que es el, el, el do, ¿verdad? Para, para plural. In questions that use do or does, it is possible to give short answers to direct questions as follows. Example, do you speak English? Yes, I do. No, I don't. Do I need a dictionary? Uh, yes, you do. No, you don't. Do you both speak English? Yes, we do. No, we don't. Do they speak English? Yes, they do. No, they don't. Does he speak English? 
Yes, he does. No, he doesn't. Does she speak English? Yes, she does. No, she doesn't. <clears throat> does it have four legs? Yes, it does. No, it doesn't. En esta clase solo nos vamos a enfocar en lo que es el do, el do. Ya que el das, también lo vamos a ver posteriormente. Vamos a ver posteriormente. Entonces vemos cómo está la pregunta, el, el sample question y las dos posibles respuestas. No, no va a decir usted, por ejemplo, hey, do you speak English? No. O solo yes. No, sino que dice, yes, I do. O no, I don't. Porque es una, es una manera muy formal para decir que sí o no. Teacher, ¿y si solo quiero decir yes? O sea, lo correcto es que diga, yes, I do, no, I don't, ¿verdad? Entonces, es lo más formal que usted lo diga, ¿no? Es como cuando aquí, aquí en el salvoreño es bien especial. La luz de afuera, hija. La, el, el salvoreño es súper especial. Aquí la, la gente luz. le pregunta, ¿y vas a hacer esto? Afuera. ¿Vas a hacer esto? Y entonces, eh, y le dicen, ajá. O sea, no dicen, yes, yeah, sino que, ajá. No sé si le ha pasado que de repente alguien no dice ni sí, sino que dice, ajá, cabal, cabal, dicen. O sea, yes. I do, no, I don't. Es una manera muy formal para decir que sí mm. o no. ¿Y tiene un significado adicional ese do? Realmente no. Simplemente es un auxiliar. Es algo que, que va como adornada con la idea de que diga, sí, ¿hablas inglés? Sí, sí, sí. Eh, entonces, es como decir, sí lo hago, ¿verdad? Entonces, sí, entonces, yes, I do. Eh, ese don't, ese do son auxiliares. El inglés necesita los auxiliares. Siempre los necesita en muchas estructuras. En cambio, nuestro idioma es un poquito más extenso. Es, nuestro idioma es mucho más completo que, que, que el inglés. Nuestro idioma es un poco más romance porque tenemos más estructuras gramaticales, tenemos mayor ni, nivel de conjugación. Los pronombres se conjugan diferentes en los tiempos. Es decir, el inglés es mucho más fácil que el español. Eso se lo se los garantizo aquí. Y si usted quiere estudiar la gramática española, la gramática inglesa, uh, en inglés lo aprende mucho más rápido. That's the goal. Así que siéntase orgulloso que andamos con todo ahí, con, con el español, ¿verdad? Ok, ahí está. Nativos, nativos nosotros, nativos. Otro nivel. Muy bien. Vamos con la siguiente. Yes, yes, miss. Yo tengo una pregunta. Uh -huh. este, en raros casos he visto que unas preguntas comienzan con Are you, como por ejemplo, Are you play soccer? Are you playing soccer? Sí. Eh, en este caso puede ser que el presente esté hablando del presente continuo. El presente simple con el verbo to be así comienza. Are you happy? ¿Verdad? Uh -huh. eh, are you happy? Yes, I am. Are you a student? Yes, I am a student. Is uh, Carlos a teacher? No, he's not a teacher. He's not. Is Eric a computer specialist? Yes, he is. Entonces, eh, aquí, según la, el verbo to be, es una estructura diferente, es una estructura propia. Uh -huh. Y los demás verbos sí llevan el do. Eh, solo el verbo to be no lleva. Entonces, no va a decir usted... Do, are you? No, eso no es decir que el do es aparte con el verbo to be. Entonces, okay. y también hay estructuras, por ejemplo, que ustedes las van a ver más adelante. Cuando yo les digo, are you, eh, are you studying English? Eh, que es esta estructura, se llama presente continuo. Pero ustedes la van a ver allá por el módulo 2 o 3. Ok, veamos la siguiente tabla. Look at the next one. Ok, uh, short answers with do and ask. Eh, para reforzar, otro voluntario, another volunteer, for helping me to read. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Yes, yes, sir. Uh, do you both speak English? Yes, we do. No, we don't. Do they speak English? Yes, they do. No, they don't. Does does speak English? Yes, he does. 
No, he doesn't. Does speaking? Does she speak English? Yes, she does. No, she doesn't. Ok, that's perfect. So, siempre eh, di dividiendo lo que es el do y el doesn't. Acuérdense que en este caso, cuando es eh, tercera persona, como he y she, que son las terceras personas, es decir, de quienes se habla en oración, nosotros decimos, does he speak English? Does he speak English? Does she speak English? Yes, she does. No, she doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Entonces, eh, según el pronombre, lo utilizamos. Vamos con la primera, el primer ejercicio de esta parte. We will go with the next exercise. Look at this. Ok, look at this. It says, create yes, no questions using the words in parentheses. Write the answers. En este caso vemos acá y tenemos que formular como una pregunta. Nos dice you, work y company. ¿Cómo puedo formular una pregunta que diga you, work, company? Así como que, hey, ¿trabajas en, un, eh, ¿trabajas en una compañía? Y aquí nos Do dice work, yes. Y aquí nos dice Do yes. Y como dice yes, entonces usted lo tiene que, tiene que formar la respuesta en, en positiva. Porque nos dice yes, yes. Número dos. Nos dice they check product. Entonces va a formar la pregunta acá. Que, que refiere a que si ellos revisan el producto, por ejemplo. Y aquí la respuesta nos dice que no. Entonces, ¿cómo puedo responder yo utilizando no? Eh, vamos con la siguiente. La tres dice we listen customers. Y entonces eh, nos dice yes. Para eso vamos a dejar unos minutitos para que usted lo pueda, eh, pueda trabajarlo, pueda completarlos y luego vamos a preguntar al azar. En este caso yo voy a preguntar a algunos. I will be asking you randomly, some of you, to answer the questions. Así que en esta ocasión yo voy a preguntar eh, a algunos de los que están acá. Vamos a ver, por aquí los monitoreo. Ahí los veo que están bien estudiosos. Una cara de estudioso. Otro nivel ustedes. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Ahí, miren. Ahí está. Así que eh, trabajamos en este momento en esta actividad. We work in this activity. And we socialize in, in partners. Muy bien. Y de premio, pues, al que responda la primera pregunta, le vamos a preguntar la otra, ¿verdad? Entonces, de premio por participar, así que eh, ahí estamos, ahí estamos ok, let's go
Okay, let's go with this. Let's go with this. Um, let me see. I will show somebody from here, from the class, and I would like to ask this question. Vamos con el primero. Eh, Catherine Cuellar. Catherine Cuellar, eh, ¿cómo sería la, la pregunta number one? The question number one. Um, sería um, el nombre de la empresa. Mm, no, ¿cómo formularíamos esta pregunta? Uh, Are super vision, super vision, super No, no, in this case, it, it, it won't be like that. Alguien que le pueda ayudar a la compañera con, con la idea? Do you work Pichera. company? Do you work company. in the company? Sí. Do you work in the company? Okay, do you work in the company? Yes, that will be the equation. That's right. So yes. that will be. Yes, I do. Yeah, that's cool. So, hey, do you work in a company? Y la respuesta, eh, ¿cómo sería? Yes, I do. Yes. yes, I do. Yes, I do. Y ahí hemos completado el yes, I do. Muy bien. Thank you. So in this case, we say, uh, do you work in the company? Yes, I do. Number two, vamos a ver, le vamos a preguntar aquí. Um, Teacher. Hello. A question. Go ahead. Um, no sería, do you work at the company? Puede ser también, do you work at the company? Uh -huh. um, yes, you can use it. Yes. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, Saúl Beltrán, number two. Ready. Yes. Uh, can I review the product? ¿Cómo? Perdón. Can I review the product? No, vamos eh, a ver. ¿Cómo, ¿Cómo formularían esa pregunta, chicos? Es que comprendí como que... Eh, eh, Ellos revisan los productos. Pero en forma de pregunta. En forma de pregunta, ¿cómo sería? Do they check product? Ajá. Do they check? Y le agregamos the product. The, the product. Ok, do they check the product? No, they don't. Eh, <laughs> y la respuesta es. No, no, they don't. Don't. no, no, they don't. Okay. no, they don't, no, they don't, no, they don't, y ahí está, miren, y respondimos de una manera que no, they don't, right, so we don't check the products, they don't check, acuérdense siempre la figura de, el, de la pregunta, como, como lo acabamos de hacer acá, verdad, y en este caso, Vemos cómo la estructura eh, cambia, ¿verdad? Do they check the product? Yes, they do. No, they don't. Vamos con la siguiente, que sería la número tres. We listen to, cost, to customers. ¿Cómo sería la tres en pregunta? Do we, do we listen? listen to... Customer. 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 Do we listen? Okay, do mm -hmm. we listen to customers? Okay, vamos a ver. Mm -hmm. Customer. Customers. Okay. And... Yes, we do. Okay, y la respuesta sería? Yes, yes we, we do. do. Yes, we do. Yes, we do it. All right. So go with this. Muy bien. Teacher, I have a question. Yes. Okay. An example, a short answer we do and thus. Why do you both speak English and short answer is just yes, we do and no we don't? Why 
why is why you and why and and answer is we eh, en cuál en esta o en la anterior en la anterior teacher. example vamos a ver en esta esta sí yes. no no uh, la anterior a esta no sé sí oh. yes en esta la tercera eh, do you both speak English Ah, yes. esa. Ah, ok. Eh, en este caso, aquí nos está refiriendo a dos personas, porque la palabra both significa ambos. Entonces, mm -hmm. cuando digo, hey, do you both speak English? ¿Ambos hablan inglés? Yes, we do. Oh, no, we don't. Okay. Okay. Uh -huh. Is cuando... correct, it's correct uh, to say do we. Do we customer? Is do, correct. Do we. Claro, si, si usted se pregunta, bueno, como dice, como decía un comercial, cuando usted se pregunta a, a usted mismo, ¿verdad? Y yo me dije a mí mismo, ¿verdad? En este caso, la oración es como sí. que, eh, do we listen to customer? Y así como que escuchamos a los clientes. Sí. Entonces, sí. por eso, eh, quizás eh, la oración está pensada en esa estructura. Cuando usted, okay. como, como grupo, se in, interiorizan, hey, do we, do we listen to customers? Yes, catarsis, yes. <risa> Exacto, exacto. Una catarsis ahí. Eh, grupal, es eh, una catarsis grupal. <risa> y a veces, no, verdad, a veces. Bueno, especialmente los que, para lo, los, los que están así como en co-centers, a veces hay clientes difíciles, difficult customers. Y a veces me dicen, no, mira, a veces no dan ganas de escucharlos, pero bueno. <risa> This is another story. Esa es otra historia. Okay, so in this case, do we listen to customers? Yes, we do. Y entre paréntesis, no choice. <laughs> no hay, así como que no hay opción. Muy bien, eh, excelente. Me gusta que hagan esas preguntas. Me gusta que, que indaguen, que, que, que como dicen ahí, que, que revuelvan. Como, o sea, que ustedes investiguen, pregunten. Porque estos datos son importantes. Me gustó la pregunta que hizo ella porque vimos la palabra both que estaba ahí. Entonces, pero... No preguntaron el significado, entonces ya nos dimos cuenta ahora que significa both, que significa ambos. Eh, yo les digo, yo le pregunto a Salvador y quiero que use la palabra eh, both, por ejemplo. Eh, Salvador, do you, ¿do you speak English and Spanish? Yes, I speak both. Ahora Salvador va a ser bilingüe, ya cuando le pregunten a Salvador va a decir, ¿do you speak English and Spanish? Yes, I do. I speak both languages. Hablo ambos idiomas. Y más, ¿verdad? De ahí el italiano, Salvador. Después italiano o francés, ¿verdad? Adelante, ahí. Yo pensé, yo pensé que el yo se estaba refiriendo a, a ustedes, algo así. Porque como el yo se puede usar no solo para tú, ¿verdad? Exacto. Entonces, Ajá. Entonces pensé que por eso lo había puesto. Por eso, por eso la respuesta era oui. También. También. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, hey guys, do you study English? Oh, ahí se las estoy diciendo a todos. Do you study English? Um, do you complete the exercises? Entonces yo aquí automáticamente les estoy diciendo en plural. ¿verdad? Pero lo que me gustó acá es que usaron esa palabra both para enfocarse en los dos, en ambos. Para referirnos eh, posiblemente a dos, las dos personas, both. Muy bien, pasamos a la siguiente. Do we go next? Yes, no, maybe, yes. tal vez. Yes. yes. Okay, yes, all right. Let's go. Let's go. Vamos con la siguiente, vamos con las siguientes. Vamos con la número cuatro, ya, ya pasamos la tres, vamos con la cuatro y cinco. Eh, y dice, I buy... Eh, New material. Yes. It, Milena and Pablo design logo. Uh, entonces, vamos a formar la 4 y la 5. Let's do it together. Okay. Do I buy 
mate ya. Okay. Do I Eh, así así chicos like this yes ok vayanme diciendo que a mí se me yes. olvidan ustedes me, me están dando clase aquí así que <coughs> ahí chicos ok ¿cuál sería la respuesta? Um, do I buy any material? Yes, yes I do yes I do yes I do alright so esta yes, pregunta es como la es como la donde usamos el Wii ¿verdad? ajá en este, Ay, ajá. Ajá, en este caso, el, esta, la persona se pregunta a sí mismo. Así es. <ríe> Do I buy new material? Eh, o se la está diciendo a alguien más. Yo le, por ejemplo, Eric, que es el especialista, me dice, eh, William, tienes que comprar ese material, tienes que comprar cosas. Yo le digo, hey, but ¿do I buy new material? Yes, you can, you do it. Entonces, you, you know how it is. Ok, vamos con la número 5. Milena and Pablo design logo. El verbo design significa diseñar. Eh, ahí creo que sería Das, Milena and Pablo design logo, ¿verdad? Mm, no, because it's plural. Es, es plural. Day sería entonces. Ajá, son dos personas. Today yes. sería entonces. Ajá. A ver, vamos a ver. Dictate. Dictate. Do they? Do. Ajá, sería tú. Bueno, no sé si nos vamos a referir a la, al nombre en sí o lo vamos a dejar en tercera persona. Do they? No, no en tercera. Lo... No en tercera porque son no, plurales. Ah, perdón. Correcto, correcto. Pueden decir los nombres. O, o okay. quieren que pongamos los nombres. Ustedes, di, ustedes mandan aquí. Ustedes me dicen. Los nombres, teacher. Los nombres los nombres. Para, para <risas> adaptarnos, teacher. Están bonitos también los nombres, ¿verdad? Así que pongámoslos. Sí. Ok. It says, it says Milena and Pablo. And sí. Pablo. Ok, ajá. Uh -huh. Design. Low, no sé si es que así se dice o. Yes. Teacher. Is correct, is correct to say, do you box Milena and Pablo, and Pablo design low? Uh, I'm sorry, do you? Uh, do you box Milena and Pablo design low? Mm. Es como decir, ambos, Milena y Pablo, diseñarán el logo. En este, en este caso, como aquí ya mencionan los nombres, ya es bien específico. Ok. Ya es muy específico, porque me dice a mí quiénes son. Y en el anterior di es para usted, refiriéndose a usted, y a otra persona que está con usted. Entonces, ambos es ustedes... Para no redondar sería... Ajá. Pues, exacto, exacto. Oh. Esa es la... Y en cambio aquí es específico. Nos dice nombres. Bueno. Yes. Acuérdense que, yes, acuérdense que los pronombres personales, la función de un pronombre personal es sustituir al nombre mismo en una oración que en este caso puede ser un sujeto. Si yo quiero decir eh, Eric, pero no quiero decir Eric, voy a decir he. Si yo quiero decir Daniel y Nancy, voy a decir they. Entonces, nos hace la función de sustitución. Ok, y la respuesta, ¿cómo sería acá? Yes. Yes, they do. yes. Aquí sí tiene que ser eh, yes they do, right? It's a contracted form, so yes they do. Look at this. Y hemos completado este ejercicio. ¿Cómo lo sintieron? Fácil, difícil, está fácil. Como dice, como se dice en inglés, esto es una, una frase bien bien fácil, like a piece of cake. ¿Se acuerdan? Este es, un, este es un American idiom, es un, un, un idiom un americano, es una frase americana que se refiere como, está tan fácil como comerse una pieza de pastel. Entonces, teacher, it's like a piece of cake. 
Entonces, cuando usted ve esa palabra, se, no va a pensar de que, que el ejercicio estaba como, como comerse un pastel, sino que estaba bastante fácil. Like a piece of cake. Okay, so just like that. All right, yes, they do. Okay, more questions? More questions? No. No, like a piece of cake. Yes. So, so. O le, cambi o le cambiamos y decimos like a piece of pupusas para que sea propio ya nuestro no. video. <laughs> sí, you can do it, why not? Ya hacemos un, un idioms, in Spanish Salvadoran idioms. Vamos con la última actividad. We go with the last activity. What we have to do is this. Uh, look at this. Turn, you turn, create a questionnaire of five questions and ask the questions to, a, to different classmates. Uh, to different classmates. Write her, his or her answers and share it with everybody. Por cuestiones de tiempo, lo que vamos a hacer es que va a ser speaking. Usted va a crear Cinco preguntas. En inglés, cuestionario se dice questioner. Digan conmigo questioner. 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 Ok. Questioner. Questioner. Entonces, questioner. necesito que creen. Eh, vamos a hacer cuatro preguntas. Vamos a crear cuatro preguntas. Por ejemplo, eh, ¿Do you speak English? Por ejemplo, podría ser. Ajá. Do you speak English? Do you drive a bus? Uh, do you drive a what? A bus. A bus. Oh, do you drive a bus? Eh, do you take a shower también? Pregúntele ahí. O sea, la cosa es que usted practique ya con estas preguntas. Right? Yes, I do. No, I don't. Right? Do you drive a bus? Eh, do you exercise? Do you like coffee? Ser Dígalo. Sí, sí. You can do it. Do you like coffee? Con pancito? Sí. Yes, I do. I like it. <laughs> so we talk about it, right? And do, do you, you like pupusa? Do you like pupusa? Yeah, questions like that. Ya, ya está, me está dando hambre ya estas preguntas, pero tranquilos. <laughs> okay, so we're going we're gonna to talk about those questions, about doing that, right? Uh, do you exercise? Do you, do you travel? Uh, do you understand? También podría ser, ¿verdad? Pero ahí tendría que ser específico. Do you understand what? Eh, the class, the topic. Eh. Do you understand class? Ajá, entonces usted crea sus cinco preguntas y las vamos a socializar okay. eh, brevemente en unos breaker rooms. Ok. Y usted puede contestar, ya sea con una respuesta corta o respuesta larga. Yes, I do. Oh, yes, I exercise every day. Oh, yes, I study English every day or during the day. Or sometimes, yes, I watch TV at nine. So you are talking about different things or activities that maybe you can remember, you can socialize in the topic. That is actually uh, the main part about this.
I'm ready, teacher. Ok, eh, pasamos a los breaker rooms. Uh, ¿Alguien todavía no ha terminado? I'm sorry. ¿Alguien todavía no ha terminado? Yeah, I'm ready. ¿Ready? Gilmar, ready. Ready. Ok, Gilmar is ready too. Eh, Ever is ready too. Ever is ready too. Ok, nice, nice, Ever. Ready. Ready too. All right, cool. Ok, let's do it. Bueno, entonces pasamos a los breaker rooms. Y vamos a tener unos minutitos, eh, vamos a tener eh, five minutes to ask and answer the questions to finish exactly. Así que eh, usted hace la pregunta y su compañero responde, ya sea yes or not. Ok, vamos a los breaker rooms, vamos a crear nuevos breaker rooms. Entonces vamos a diseñar recreate. Ok, pero lo vamos a hacer en... Nine, nine, nine break -ins. Ok, así que iniciamos. Si le gusta ir a la playa. Do you like to yes, go? Yes, I do. Yes, we don't. Eh, ¿Le gusta el café? Yes. Entonces sería yes. Yes, we do. We do. No, sería yes. Ah, y tú, porque usted está contestando. Ah, ok. Eh, do you drive a car? Drive es. ¿Cómo manejar? ¿Un carro? Ah, yes, we go. Yes, we do. I do. Yes, I do. Ah, uh, I do. Uh, okay, mire, ajá, soy de yo. Mire, Karina, mire la regla. Por ejemplo, si le dicen, do you speak English? Si es afirmativo, usted dice, yes, I do. Es decir, diciendo como que sí lo hago o sí, hablo inglés. Y si es negativo, es no, I don't. O sea, depende del sujeto. Si yo digo, do I need a dictionary? ¿Necesito yo un diccionario? Yes, you do, porque se refiere a la persona misma. Eh, entonces, eh, tiene que ver si es afirmativo. Entonces, usted siempre va a usar con el yes, I do. Si es negativo, es no, I don't. Ok. Thank you. And do you work in supermarket? O at supermarket? Uh, yes, I do. Yes? The, And, yes. Ok. I do. I, I do. do. Yes, I do. Uh, do you live in San Salvador? Uh, no, I don't. No, 
Ay, tonto. ¿Qué sería, verdad? Yes. ¿Qué sería? No, she doesn't. Bye. Uh, do you speak English? Yes. Yes. Uh, mm -hmm. Yes, you do. I. I, I do. Uh -huh. Do you take a shower in the morning? What? Uh, do you take a do you take a shower in the morning? No, you don't. La pregunta es, do you take a shower in the morning? Es decir, como que eh, te bañas ¿Cómo? en la mañana. Entonces Ajá. está preguntando usted. Y usted va a decir, yes, I do, o no, I don't. Oh, sí. No, I don't. Ajá, no lo haces. No, no. Entonces tiene que no ser. Se baña. Ajá, porque se dice don, y entonces ya me quedé, bueno, la voy a preguntar. Bueno. Entonces, ¿ahora qué va a ser la respuesta? Ajá, hoy sí, ya, ya depende de la respuesta. Sí. ¿Cómo sería, Karina? ¿Cómo me va a contestar? ¿Cómo? ¿Cómo me contestaría, le digo? Ajá, ¿cómo sería la respuesta? Eh. Yes, yes, I do. Ajá, ok. Ok. Bye. Hoy usted pregúnteme. Uh, do you speak francés? Do you qué? Do you. Do you speak francés? Ah, do you speak French? No, uh -huh. no, I don't speak French. Uh, aquí, aquí se lo voy a escribir en el chat para que lo puedan ver. Eh, ahí está en el chat. Do you speak French? Yes. Es no, French. I no, I don't. Ok. Nice. <laughs> uh, do you. Uh... Ay. ¿Cómo se dice ejercicio? Exercise. Exercise, yeah. ¿Cómo? ¿Cómo no entiendo? Exercise. Eh, mira el chat. Exercise. Exercise. Look at the chat. Como tú haces ejercicio, así sería. Uh, sí, yes, yes. No, I don't never exercise in my life. Never, oh my God. Uh -huh. never. <laughs> Te va a decir, what is that? What is that? What is... ¿Qué es eso? <laughs> okay. No, but, uh, no me gusta, no like. Uh, do you travel in... In company. Do you work? Do you work? Es como tú trabajas en una compañía, algo así, creo que dijo. Sí, yes. Yes, I do a constructora Medina. Medina. ¿Hay alguien más de, 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 ese, de ese lugar acá? Nancy. Ah, ok. Sí. Oh. Ella, yo soy este. Bueno, ella es mi auxiliar contable. Wow, qué interesante. Wow. Nice. Sí. O sea, pero, o sea que usted, pero usted, su, su función es accountant, no. Yes. Ok, so a happy, happy accounting day. Felicidades, ya pasó, pero. Thank you. ¿Lo celebró? <laughs> Super, sí. Awesome, good, good. Very happy for sí. you. 
Okay, yes, felicidades. Congratulations. Okay, Gracias. continue. Sorry. Um, otra, haciendo ya eh, los últimos, la último tramo, los últimos. Ok, guys, we're going to pass the attendance list. Vamos a pasar la asistencia por cuestiones del tiempo. Eh, este día también eh, vamos a verificar el breakup room. Un momentito. Un momentito, just one moment. No sé si eh, pueden verificar, por ejemplo... La, a, ¿A quién le corresponde hoy los 10 minutos? Yo voy a verificar acá. Lo que sucede. Hola, perdón. Mi teacher. ¿A usted le toca este día? Sí. Yes. Ah, ok, Daniel. Muy bien, gracias. Es que estaba viendo aquí que por ahí me habían escrito algunos, pero es que no tengo el teléfono aquí conmigo. Entonces, eh, por eso es de que me escriben y a veces no, eh, no contesto porque no lo tengo conmigo. Ok, I'm sorry for this, pero, okay. pero aquí vi algunos. Entonces, bueno, ya sabemos que Daniel. Vamos a pasar la asistencia y decimos a Adela Trinidad González. Presente. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Presente. Eric Guillermo Herrera. Presente. Ever de Jesús Candray. Presente. Eh, Gilmar Cruz Méndez. Presente. Eh, Ina Crisia Santos. Presente. Eh, José Ángel Guardado. Present. Eh, José Ángel Guardado. Present. Sí, okay. Marino, ah, eh, ajá, ya no es Urrutia, ¿verdad? Ok. Merino Urrutia. José Ángel Merino Urrutia. Ajá, por el cambio de, de, de apellido. Ok. De apellido, exacto, exacto. Karen Lisset Mejiva. Present. Eh, Karina Yamilera Espinosa. Present. Eh, Catherine Abigail Cuellar. Catherine Abigail Cuellar. Eh, Marlene Yamile de Herrera. Marlene Yamile de Herrera. Misael Rivera Aquino. Present. Nancy Lisette Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Present. Eh, Salvador Alfonso Cortés. Eh, Saúl uh, Adolfo Beltrán. Present. Victoria María Vázquez. Present. Eh, Yancy Guadalupe Razo. Present. Yancy Magdalena. Muy bien, chicos. Eh, gracias a todos. Thank you so much because of the incredible work we did today. Congratulations para todos y nos vemos el día, eh, bueno, el día de mañana en la clase. Recuerden trabajar. Actividades, yes. Teacher, uh, only one question. Go ahead. Yeah. I am shaking my cell phone. Mm -hmm. And um, I can see um, some link, exercise link that you sent us uh, before. Eh, los enlaces, mm -hmm. los enlaces. Uh, uh, yeah, that will be homework. Eh, esos son de práctica para que usted los haga, ¿verdad? Eh, el uso del presente simple. Entonces, ahí usted lo puede hacer como práctica. Pero lo que sí tenemos que hacer son los que están en la plataforma de inglés corporativo. Eso sí no se les olvide, ¿oye? Ok. Eso son para Thank que you. Practiquen. Thank you, guys. Ok, see you Good tomorrow. Night. See you Good tomorrow. Night. See you. Good night. Good night. Bye, take care. You too. Bye. Thank you, Karen. Good night.
Bye. Good night. You too. Thank you. Thank you. Goodbye. Ok, Daniel Rivera. Eh, ¿Cómo estamos, Daniel? Mm, bien, teacher. Muy bien. Ok. Excelente. Ah, solo decirle que en la asistencia sí no me nombró. Eh, eh, quiero ver. A ver, ¿su apellido? Pues, Rivera. Mm, es su, su nombre completo, perdón. Es que pienso que ahí estoy como José David Rivera. Ah, quiero ver. José pero, David Rivera Aquino. Ajá, pero en sí es Daniel Rivera. Ah, vaya, necesito que si puede escribir, si puede escribir, porque yo, yo lo quisiera hacer, lo quisiera cambiar acá. Vaya, permítanme, vamos a hacer algo. Ok, es, y, y su nombre es José, José Daniel Rivera López. José, o sea, es José David Rivera López. Ajá, no, David no, Daniel. José Daniel. Ajá, Va, por entonces, eso dice Daniel Rivera. Va, entonces ahí lo que, lo que, no sé si puede hacerme un favor, si puede escribir ¿Sí? eh, a, a, a alguien de las personas que está en el grupo de chat de los que tiene el logo de, de ingreso corporativo. Uh -huh. Este. Y dígale de ¿Sí? que en la lista de asistencia yo lo tengo con ese nombre para que le puedan hacer el cambio arriba. Yo se lo puedo hacer acá, pero ellos tienen como un informe, entonces me gustaría mejor que ellos lo puedan hacer allá. Usted, dígale que usted aparece como José uh -huh. de Rivera aquí, no, pero su nombre es José Daniel para que ellos le hagan el cambio. Uh -huh. No sé si me puede ayudar uh -huh. con eso. Bueno. Vaya. Eh, ¿Sí? Entonces lo, lo hace lo más pronto posible y cuando ellos le contesten, me manda un mensaje uh -huh. a mí para que yo esté al sabedor. Oye, muy bien. Bye. Gracias por el dato. Bien, ahora bien, vamos ya a pasar a la, esta parte de, de, de un poquito más de la práctica. Coméntenos eh, su experiencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha visto las clases? Eh, ¿Cómo ha visto algunos contenidos? ¿Han sido difíciles? Sí. ¿No? Pues en sí, más que todo, eh, por el momento sí he sentido un poquito, eh, se podría decir fácil las clases, ¿no? eh, solo de ponerle un poquito más de práctica, más que todo la, la, las reglas que uh -huh. estábamos haciendo ayer, pero de ahí por lo demás sí estoy eh, bien atento a eso, estoy bien. O sea, sí le entiendo. Ok, digamos que uh -huh. en, lo, en, lo, en lo que... En lo que cabe, digamos que va, va bastante bien con, con la información, con lo que va aprendiendo, paso sí, a paso. Sí, sí. Igual, como todo lo que va en la clase lo voy anotando y practicando. Ah, eso, es, eso también es, uh -huh. es una ventaja. Sí, las palabras clave, las palabras que no sé. Ahí voy anotando a un lado del cuaderno y lo voy practicando. Uh -huh. Uh -huh. Ok, muy bien. Me parece bastante interesante, ¿verdad? Ya que así debe ser, ¿verdad? Eso es... Sí. Todo de la, de la estructura. Muy bien. Eh, en cuanto a los, en cuanto al contenido, por ejemplo, ¿hay algún tema que a usted le gustaría reforzar? Eh, reforzar. Más que todo, sí fueron las... Eh... La, lo que vimos ayer, las reglas. Uh -huh. Y un poquito como que me, me confundí entre una y entre la otra. Ok. Eh, refiriéndose a las terceras personas, digamos. Eh, plurales y terceras personas. Ajá. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver esto entonces. Vamos a hacer un, alguna, algunos pequeños, unas pequeñas oraciones. Quiero ver, quiero ver donde tenga el espacio. Creo que aquí lo podemos hacer. Ok, muy bien acá. Yo quiero decir que él estudia, he studies English. He studies English. Entonces vemos acá que el verbo es study, ¿verdad? Pero como en este caso la oración es en tercera persona, eh, entonces... Eh, nosotros le agregamos study, porque termina en Y, nosotros le, 
le hacemos el cambio. Por ejemplo, si yo quiero decir that she, eh, ella arregla la bicicleta, el verbo es fix, pero como termina en X, le decimos she fixes her eh, uh -huh, sí. bicycle. Entonces, eh, she fixes uh -huh. her bicycle. Porque el verbo okay. es fix, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si yo quiero decir que Samuel, uh -huh. eh, el verbo es go, pero como es tercera persona, le agregamos es, Samuel goes to London. Entonces, o sea, que él, él va a Londres. Y el verbo uh -huh. es sí, sí. go. Ajá. Esto es cuando es la regla de las sí, terceras go. personas. Uh -huh. eh, uh -huh. Si yo digo que él, él juega, eh, ¿Qué le agregaríamos acá al verbo? Plays. Ajá. Eh, plays. He plays soccer. Entonces decimos, uh -huh. y el verbo es play. Eh, ¿Verdad es, que eh, eh, plays igual con la, I, con la I latina, pero sería, porque prácticamente no es en play, eh, que se le agrega la I latina, la E y la S. Lo que pasa es de que como dice la regla que cuando está la Y y antes va precedida ah, por vocal. una vocal, uh -huh. entonces yo no puedo agregarle otra, ah, vale. otra vocal, porque si no irían dos vocales, uh -huh. plays, entonces sería... Uh -huh. En cambio... Muy cuando, confuso. Ajá, es confuso. En cambio, por ejemplo, eh, vamos a buscar otro verbo, por ejemplo, eh, fly, decimos el verbo fly. Eh, uh -huh. Daniela. Y el verbo es fly, ¿verdad? Aquí no lleva uh -huh. ninguna vocal, entonces vengo yo y le cambio. She flies to Peru. Entonces el verbo es eh, fly. Entonces sería así. Esas son las reglas que vimos en cuanto a las terceras personas. Uh -huh. Para los plurales es uh -huh. diferente. Por ejemplo, yo quiero decir que ellos, eh, they say, Uh -huh. Something in English. Entonces, por ejemplo, digo que ellos dicen algo en inglés. They say something in English. Uh -huh. Entonces, usted se fija, eh, como es plural, es el verbo no, hace uh -huh. ningún, no recibe ningún cambio. Uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Así. You go to Paris. Tú vas a París, por ejemplo. Entonces acá, entonces fija, pues la regla es, es bien clara. You go to Paris. Y ahí está, miren. El verbo es go y para los plurales y, ter y plurales el verbo no cambia, pero para las terceras personas sí cambia. ¿verdad? Ya sea le agregamos S, I, S o S. Uh -huh. Sí, más que todo en eso, las confusiones de las reglas, pero ya practicándolo sí se va. Ok, Aprendiendo. muy bien. Entonces, eh, quiero ver, quiero, quiero compartirle acá para que las vea, porque aquí pensé que lo estaba compartiendo. Aquí está, miren. <risa> Mira, aquí está, <risa> miren. Ajá, ahí está, miren. Eh, ¿Las puede ver? Sí, sí. sí. Ahí está, miren. Entonces, yo digo, he studies English. Eh, he studies English, el verbo es study. Uh -huh. eh, she fixes her bike. Ella repara su bicicleta. Entonces decimos fixes y el verbo es fix. Samuel eh, goes to London, o sea, Samuel go to, en este caso el verbo uh -huh. es go. He plays soccer, entonces el verbo es play. Uh -huh. uh, Daniela flies to Peru y el verbo es fly, que significa volar. Porque no hay nada de vocales. Ah. Ajá, entonces, si usted se fija, eh, no hay ninguna vocal ahí, entonces por eso ocupamos flies. Y en el de arriba, como está la A y después la Y, entonces automáticamente esa va para. Luego dice, say something in English. El verbo es say. Y no recibe ningún cambio porque son plurales. You go to uh -huh. Paris. Tú vas a París. Entonces, el verbo es go. Samuel uh -huh. and Carlos study French. Entonces, el verbo es study. Uh -huh. Así nos quedaría la estructura. Uh -huh. Eh, aparte de lo que ustedes van a hacer en la plataforma, porque ahí en la plataforma está el, el ejercicio, eh, en la plataforma también les he dejado material adicional que está en el grupo de WhatsApp para que usted las pueda hacer aparte cuando le quede un tiempo libre, que son estos mismos ejercicios. Ahí usted los hace, pone la respuesta 
y ahí mismo le corrige si está correcta o no está correcta. Entonces le va a servir para practicar. Ok. Bien, no sé, ¿alguna otra duda que tenga o algo antes de culminar la sesión? No, quiero ver, aunque se me escape. No creo que únicamente eso, Tisha. Ok, excelente. Cualquier cosa, pues ahí en las clases también hay, cualquier cosa ahí en las clases, ahí me confirma y todo eso. Entonces, bueno, le agradezco eh, uh -huh. el tiempo y nos veremos el día de mañana. See you tomorrow. Okay. And have a good time. Okay, gracias. Okay. Bye. Bye bye.